欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博金鸡奖陪跑，专家称其演技有待提高，粉丝提名就是认可。11月4日。第三十六届中国电影金鸡奖颁奖典礼在福建厦门举行。李雪健凭借电影《封神》第一部《朝歌风云》中饰演的姬昌一角，获得了最佳男配角奖。而此前被外界看好的王一博，则因为《无名》和《长空之王》两部电影的出色表现，入围了最佳男配角奖的提名，但最终未能摘得桂冠。成为了本届金鸡奖的陪跑者。王一博的金鸡奖陪跑引发了网友的热议。一方面，有不少王一博的粉丝表示不服气，认为王一博的演技不输其他提名者，甚至超过了李雪健，应该获得金鸡奖的认可。他们在微博、知乎等平台上发表了大量的评论，为王一博辩护。甚至质疑金鸡奖的评审标准和公正性。另一方面，也有一些网友认为，王一博的演技还有待提高，他的电影作品更多的是靠流量和票房吸引眼球，而不是真正的艺术水准。他们认为，李雪健的获奖是实至名归，王一博的陪跑是理所应当，甚至嘲讽王一博的粉丝是无脑和盲目的。有专家表示，王一博的金鸡奖陪跑，并不是因为他的演技不好，而是因为他的演技还不够成熟，还没有形成自己的风格和特色。他说，王一博是一个很有潜力的年轻演员，他在《无名》和《长空之王》中的表现都很有亮点，也很有感染力，但是他的演技还不够稳定，还不够细腻。还不够深刻，他的角色还缺乏一些个性和内涵，还没有达到让人印象深刻的程度。相比之下，李雪健在《封神》第一部《朝歌风云》中的姬昌，就是一个很有层次和魅力的角色，他的演技也很精湛，很有张力，很有表现力。他的姬昌不仅是一个英雄，也是一个人。他的情感和心理都很丰富和复杂，让人感同身受，也让人敬佩和怜悯。他的姬昌是一个真正的艺术形象，也是一个真正的金鸡奖级别的角色。专家还表示，王一博的金鸡奖陪跑并不是一件坏事，而是一件好事，是一种激励和鞭策。他说，王一博的金鸡奖陪跑。说明他已经得到了业内的认可和关注，说明他已经站在了一个很高的起点，说明他有着很大的发展空间和前景。王一博电影《无名》《长空之王》在第三十六届金鸡奖斩获重量级大奖。第三十六届中国电影金鸡奖于二零二三年十一月四日在厦门落下帷幕，所有奖项均已尘埃落定。最大赢家非诚尔执导、梁朝伟、王一博领衔主演的电影《无名》莫属，分别斩获最佳剪辑诚尔、最佳男主角梁朝伟、最佳导演诚尔三项重量级大奖。王一博也获得了金鸡奖最佳男配角提名。王一博领衔主演的《长空之王》则获得了金鸡奖最佳导演处女作《刘晓氏》。2023年。王一博主演的电影共上映了三部，分别是《无名》《长空之王》和《热烈》。《热烈》不在本届金鸡奖的评奖期，但《无名》和《长空之王》均获得多项金鸡奖提名，并最终都有所斩获。不得不说，王一博的电影都质量好高。值得一提的是，王一博本人也获得了金鸡奖最佳男配角的提名。与他同台竞争的是李雪健老师、胡军、雷佳音和金巴。《无名》是王一博上映的第一部电影
，王一博饰演其中的叶先生，那是王一博二十四岁时表演的人物。李雪健老师最终获得了本届金鸡奖最佳男配角。颁奖嘉宾颁奖时就说这届男配角是最难选的，简直神仙打架。李雪健老师领奖时也说。他特别想把这个奖杯分成五份：金巴、胡军、雷佳音、王一博、李雪健，一人一份。五个入围者是老中青三代，大家都很优秀。王一博作为本届金鸡奖流量最大的演员和明星，无疑给金鸡奖带来了极大的热度。有专家在之前的采访里也说，本届金鸡奖最佳男配角无论给谁都不奇怪。但也有营销号趁机嘲讽王一博陪跑，倒是王一博的影迷和粉丝朋友们非常冷静和客观。毕竟金鸡奖作为国内最专业的电影奖项，提名即肯定。李雪健老师是公认的表演艺术家，能与老师同台竞技，已深感荣幸。晚辈只会深深的受到激励，并更加谦逊和努力。刘晓氏导演在金鸡奖采访里也说，王一博是很有潜力的演员，相信他未来的职业生涯会很漫长。在小编看来，艺人从艺，无不希望自己的演艺事业能够长长久久。正所谓，流水不争先，争的是滔滔不绝；崇山不争高，争的是绵延不断。无论李雪健还是梁朝伟。都是把表演当成一辈子的事业在做。王一博曾说，他对表演是有野心的。从他第一部电影就能有如此令人惊艳的表现，就看得出他是有天赋的。他为人勤奋、努力、低调，小编很看好他未来的发展。更重要的是，他还年轻，戏路又宽，演得了贵公子。也演得了市井小青年，常年跳舞，身体协调性也好，身材比例也棒，打戏拍起来也是极漂亮的。王一博的脸也是如今大荧幕稀缺的英俊面庞。我们见多了矮错丑的角色，当王一博一张帅气迷人的面孔出现在激光 IMAX 大荧幕上时，不知让多少女心醉神迷。不怕男演员帅，就怕男演员又帅又会演。属于王一博的光影时代已经到来了。王一博接下来将与程耳导演合作新片《人鱼》。程耳导演原本不是高产的创作者，但是与王一博愉快的合作催生了他新的创作欲望。电影《人鱼》以立项，据说是一部超级艺术片。这是不是也是导演的调侃，还未可知。程耳导演曾自嘲《无名》是超级商业片，因为《无名》太文艺了。这样一部文艺片在春节档上映，与一众商业片竞争，也曾让导演感觉压力山大。但好电影就是会长出翅膀来，飞到他应去的地方。因为不要低估观众，你拍的好。观众一定能看懂，观众若真看不懂，那不是观众的问题，是导演的问题。金奖得奖名单释放什么信号？这是中华优秀传统文化、中华民族现代文明在电影创作的专业奖项里被反复确证的一晚。11月4日晚，第三十六届中国电影金鸡奖在福建厦门揭晓。共十五部影片分享二十个奖项，最佳故事片《花落风神》第一部《朝歌风云》，该片还获得最佳男配角和最佳摄影奖，堪称昨晚的大赢家。另一部工业大片，同时也是系列电影《流浪地球二》获得评委会特别奖和最佳录音奖。一直以来，金鸡奖有着中国电影界专业奖项的美誉。堪称业界最具分量的表彰。
，评委会将中国电影工业化探索传统文化传承上具有突出意义、中国式现代化的彰显等颁奖词授予《封神》第一部和《流浪地球二》，某种意义上。也是对创作者以当代电影工业讲述中国故事、传承中华文化之魂，给予高度褒扬。值得一提的是，上海出品昨晚也能称金鸡报喜，无名《长空之王》《万里归途》《长安三万里》《永安镇故事集》等五部上海出品影片获得七座奖杯。上影演员剧团83岁的表演艺术家达世长与原八一电影制片厂导演狄俊杰荣获中国文联终身成就奖，吴明拿下三项大奖，导演程耳两次登台，分别捧起最佳导演奖和最佳剪辑奖，梁朝伟获最佳男主角奖。吴明是一部非常规的谍战片，他用文艺片的范式。在精致的电影语言和演员克制的表演中，将历史撕开一道口子，引领观众回望风雨如晦中人物内心的坚守与执着、痛苦与焦虑。程耳以前卫的时间编码方式、质感十足的光影呈现，成就了令人耳目一新的艺术探索和商业价值。刘晓氏执导的《长空之王》摘得最佳导演处女作奖。该片开拓了中国航空题材影片的创作空间，树立了新范式。电影能成功面试，首先得益于中国航空工业与中国电影工业的比翼齐飞。获得专业嘉许，导演说，他属于守护在祖国蓝天的歼击机飞行员和试飞员们。他从来不是一个个人英雄主义的故事。自提名公布起。长安三万里的得奖便几乎没有悬念。今年夏天，这部用国漫在线大唐画卷恢宏壮丽、中华诗歌璀璨烂漫的影片，不仅风靡院线，还点燃了无数中国人的诗心。诗在，你我在，长安就会在。道出了独特的中国式浪漫。《万里归途》的导演饶小志调度了个人职业生涯场面最恢宏、场景最多的大片级拍摄，极致工程精度让电影在看似熟悉的撤侨题材里荡开了动人与燃情，最终摘得最佳美术奖。《永安镇故事集》作为一部中小成本影片，用灵巧身姿、小切口荡开了生活的涟漪。女演员黄米一用层次细腻的表演惊艳了大银幕，并在叶童、袁泉、万茜、王胜迪等不同年龄的实力派中脱颖而出，获得最佳女配角奖。昨夜有两个场景让现场观众集体起立，动容久久。表演艺术家李雪健率先登台领奖。他凭借《封神》第一部中西伯侯姬昌一角摘得最佳男配角奖项，这是时隔22年，继焦裕禄后，他再获金鸡。带着受损的听力和声带，老艺术家一字一顿地说：“我特别想把奖杯分五份，胡军、雷佳音、金巴、王一博、李雪健一人一份。我们五个提名者是老中青三代演员。”电影是集体创作，荣誉是大家的，更是广大的热爱电影的观众朋友的。而我一定努力当好这个奖杯的保管员。典礼尾声，何塞飞因在越剧电影《追月》中的精彩表现，获得最佳女主角。他说的真挚又动情，我情愿少活几年，也要创作更多角色奉献给观众。这让今年诞辰百年的谢晋导演的创作信条再度得到印证：金杯银杯不如老百姓的口碑，创作当如是。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。